गुड मॉर्निंग क्लास हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम एंड डूइंग रिविजन फॉर द पीरियडिक टेस्ट वन विच इज हॉल हेल्प फ्रॉम द फिफ्टीन ऑफ दिस मंथ टूडे वी आर गोइंग टू लर्न कलेक्टिव नाउंस एज इट इज ऑन द पेज नंबर ट्वेल्व अ ट्रूप ऑफ मंकीज एट अप ऑल द फ्रूट इन द आउट और चार्ट Bala carries th- three bundles of sticks into the hut. I belongs to a small family. Here you see the sum of the word. It is in color. These words are known as the collective nouns. The word in the colors helps to talk about the group of people. You see the group of the people. Family is the group of the people. Animals mean by monkey is the troop. a troop of the monkey this is the animals group or things <coughs> or kuch cheezon ke bhi groups hote hain jaise ki bundles koi bhi group of the people ho chahe wo animal ho ya thing ho usko collective noun se naam se pehchana jata hai there are called group nouns or collective nouns inko group nouns ya collective noun se जाना जाता है जैसे कि आपने ऊपर देखा ट्रुप बंडल्स फैमिली और बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे दे कैन बी यूज इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन वी टॉक ऑफ वन ग्रुप और एज वेल एज अ प्लूरल फॉर्म व्हेन वी टॉक ऑफ टू और मोर ग्रुप्स और यूनिट्स इनको एक ग्रुप जब हो तब वी कैन से दैट इट इज इन द प्लूरल फॉर्म एंड देर इज अ टॉक फॉर वन सॉरी टू और मोर ग्रुप वी कैन use s or es and it's a call plural forms ise hum singular form mein bhi use kar sakte hain jaise ki troop hai wo singular form hai yahan par bundles dekh rahe ho plural form mein to hum do tarike ke form mein ise use kar sakte hain now we see the more example for the collective nouns here are the some more examples an army of soldiers soldiers कि जो ट्रुप होता है उसे सोल्जर्स का वही जो ग्रुप होता है उसे आर्मी कहा जाता है एंड्स का ग्रुप होता है उसे भी आर्मी कहा जाता है कैटरपिलर आर्मी आर्मी ऑफ कैटरपिलर्स आर्मी ऑफ सोल्जर्स आर्मी ऑफ एंड्स सो यू आई आई रीड फॉर यू बंच ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स होते हैं उसको बंच कहा जाता है फ्लावर्स का ग्रुप ग्रेप्स के जो झुंड होते हैं उसे बंच कहा जाता है कीज बंच फ्लीट ऑफ कार सिप्स ट्रक्स एंड एयरक्राफ्ट स्वाम ऑफ बीज फ्लाइज एंड लॉक सेट ऑफ रूल्स ब्लाउज गोल्फ क्लब्स पॉड ऑफ डॉल्फिन्स और वेल्स क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जो आप पढ़ते हो जैसे कि आप सब स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हैं तो इसे क्लास ऑफ स्टूडेंट कहा जाता है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस क्राउड और कम्युनिटी ऑफ पीपल जहाँ क्राउड इकट्ठित होता है जहाँ लोग इकट्ठित होते हैं इट इज कॉल्ड क्राउड और कम्युनिटी एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स एंड व्यूअर्स a staff of employees and the panel of experts so you must uh, read this all the uh, collective nouns and rememberize it um, now we are going to uh, solve the exercises which is given in your book so you listen carefully and write down in your textbook fill in the blanks with the collective nouns first one all members of the staff attended the meeting. All members हमने ऊपर देखा था कि staff के क्या sorry members का जो है group उसे कहा जाता है staff. So all members of the staff attended the meeting. Second one, Viru's father owns several fleet of buses and trucks. So you know that buses और trucks का जो group होता है उसे fleet कहा जाता है Third one, mother pulled out a bunch of keys from her purse. You see blank of keys. The group of the keys is called bunch. B u n c h bunch. You should put down in your uh, textbook. Fourth one, a band of musician. Sorry, a band of musician performed on stage. So musicians का जो group होता है उसे band कहा जाता है. So band of musicians performed on stage. Fifth one, two pod of playful dolphins swam past the. डाइवर सो हियर यू सी दैट प्लेफुल डॉल्फिन्स डॉल्फिन्स का क्या होता है तो पॉड होता है ऊपर हमने देखा था और याद रखना है आपको सिक्स वन अ क्राउड गैदर टू वॉच द फायर वर्कस जो लोग इकट्ठित होते हैं लोगों का जो होता है उसे क्राउड कहा जाता है देन आफ्टर 
सेवन द विलेज एंड टाउन टीम्स क्वारल ओवर विच सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स रूल्स का क्या होता है तो सेट होता है सो ये आई राइट अ सेट यू शुड ऑल्सो राइट इन योर टेक्सट बुक एथ वन पॉली ड्रॉप सम शुगर एंड सून एंड आर्मी ऑफ एंड्स गैदर अराउंड इट आर्मी ऑफ एंड्स हमने ऊपर देखा था सबसे फर्स्ट वन ही था आंस का जो ग्रुप होता है उसे आर्मी कहा जाता है एंड देन आफ्टर नाइन्थ वन द ऑडियंस क्लैप लाउडली एट द एंड ऑफ द शो ऑडियंस जो है वो ऑडियंस मीन्स जो श्रोतागण है यहाँ जो सुनने वाले हैं उन्होंने क्लैप किया लास्ट में सो जो लोग सुनने वाले होते हैं या कुछ देखने वाले होते हैं उसे ऑडियंस कहा जाता है सो यू शुड बी पुट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर टेक्स्ट बुक या आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है अगर किसी ने नहीं लिखा है तो और इसे रीड करना है याद रखना है और आपकी एग्ज़ाम आ रही है इसका ये रिवीजन भी हो जाए ऐसा पढ़ना है सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे